அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம இப்ப தொடங்கி இருக்கிறோம் வருகின்ற வெள்ளி சனி நேரம் எனக்கு ஒரு கேம்பர் நடக்க இருக்கு சேலத்துல ஞான முகாம் ஸ்ரீ பகவத்தை அவர்கள் வந்து நடத்த இருக்காங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு எண்ணமும் வாலிதான் இதை புரிந்து கொண்டால் நீங்களும் ஞானிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு எண்ணமுமே வாலிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இதை எதை மீன் பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சொல்லுங்க இங்க வந்திருக்கிறவங்களே நம்ம எதை மீன் பண்ணி எந்த பொருளில் நம்ம இப்படி சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்க உங்க உங்க ஆங்கில சொன்னீங்கன்னா எப்படி நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சாய் பிரியா வந்திருக்கீங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஹலோ ஐயா கேக்குதாங்கய்யா நல்லா கேக்குதுங்கம்மா ஆஹ் ஐயா இந்த வாலி முன்னாடி போய் யார் அவரை எதிர்த்து சண்டை போடுறாங்களோ அவங்களுடைய பலம் ஃபுல்லா இவருக்கு வந்துரும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய எண்ணத்தை வந்து நம்ம எதிர்த்து போராடும் போது அது வலிமை பெறுது ரொம்ப அதிகமா வலிமை பெறுது அதுவே நம்ம போராடாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதன் வலிமை குறைஞ்சிருங்க ஓகேம்மா ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது குமரன் விஸ்வா ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வாலின்றது பாத்தீங்கன்னா என்னைய பொறுத்த அளவுக்கு புரிதலாம் இப்போ வாலி வந்து சும்மா இருக்குன்னா இருக்கு எம்டி வாலி அவ்வளவுதான் இப்ப அந்த எண்ணம்ன்ற அந்த வாலி நம்ம கையில எடுத்தோம்னா உள்ள இருக்க பொருளோட உள்ள பொருள் எல்லாம் நிறைய போடுறாப்புல இருக்கும் அது சேர்ந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுக்கிறா மட்டும்னா அது பாட்டுக்குதான் இருக்கும் நம்ம கையில எடுத்தோம்னா அதுல ஏதாவது ஒன்று பொருளை போடுவோம் இல்ல தண்ணிய மோப்போம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவோம் சும்மா இருக்க மாட்டேன் கையை வச்சுக்கிட்டு சரி அந்த வாலி அது பாட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது அதுவாதான் இருக்குன்றது என்னோட புரிதல் இங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல நல்லதுங்கயா ஓகே நான் உங்களை அன்மிட் பண்றேன் மீட் பண்றேன் நம்ம இங்க குறிப்பிடுற வாலி வந்து ராமாய ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய வாலிய நம்ம சொல்றோம் நீங்க பக்கெட்டுக்கு வந்துட்டீங்க தப்பு இல்ல அதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அதுல ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே மகிழ்ச்சி இன்னும் வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா ஓகே நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்குள்ள போவோம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் வாலிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு ஒன்று மேற்கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது நம்ம வந்து ராமாயணத்தில் பார்த்துருப்போம் வாலியோட ஒருவன் சண்டையிடும் போது அவனுடைய ஆற்றலில் பாதி வந்து வாலிக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவராலையுமே வாலியோடு சண்டையிட்டு வெல்லவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரிதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாமாதான் வருது அவ எப்படி வருதோ அப்படி மறைஞ்சிடுது அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆற்றலுமே கிடையாது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உயிர்த்தன்மைங்கிறதே கிடையாது நாம அந்த எண்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போதுதான் அவை வந்து வலுவடையுது வலுவடையுது அது எனர்ஜி ஃபுல்லா கிடைக்குது ஓகேங்களா அறிவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத எந்த எண்ணமும் பாத்தீங்கன்னா வலுவற்றது தான் உயிரற்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் அறிவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு எண்ணமுமே வலுவடையுது என்னது அறிவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது அப்படின்னா என்ன நம்முடைய எண்ணங்களை வந்து நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கிறதுனால இது ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒன்று வந்து நம்முடைய சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிந்தனை என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமாக நம்முடைய முயற்சி இல்லாம அதுவா வருது இன்னொன்னு வந்து நம்ம சிந்தித்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது இங்கிலீஷ்ல வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டையும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா மேற்கொண்டு நமக்கு எங்க வேலை இல்லைன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் 
சிந்தனை என்பது தாமாக ஏற்படுகிறது அதாவது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் நம்முடைய இயல்பில் இருந்து எண்ணம் வெளிப்படுது அந்த வெளிப்பட்ட எண்ணத்தை தான் நம்ம வந்து தாட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி வெளிப்பட்ட நமது அந்த எண்ணத்தோட நமது அறிவு அது மீது சவாரி செய்யுது அது சிந்தித்தெல்லாம் மாத்துது நம்மளா வீட்ஃபுல்லா திங்க் பண்றோம் இது வந்து நம்ம திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது தாட்டை வந்து நம்ம திங்கிங்கா மாத்துறோம் சிந்தனையை சிந்தித்தலாக நம்ம மாற்றுகிறோம் சிந்தனையை சிந்தித்தலாக அதாவது தாட்டை திங்கிங்கா மாத்தல அப்படின்னா சிந்தனைக்கு வலுவே கிடையாது அது வந்து அதனால அது வந்து எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி மறைஞ்சிடும் அதனோட ஆயுள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எண்ணம் போல் வாழ்வுன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா எண்ணம் போல் வாழ்வு மனம் போல் வாழ்வுங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்க திங்கிங்கா மாத்தினாதான் அப்படி ஆகும் நீங்க திங்கிங்கா மாத்தல அப்படின்னா எந்த எண்ணமுமே நம்ம வந்து செய்யலாம் வளராது நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தாட்டு வருது எல்லா தாட்டுமே நம்ம ஞாபகம் கூட இருக்காது தோன்றி மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம எந்த தாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அந்த தாட்டு எந்த தாட்டை முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம சிந்தித்தலாக திங்கிங்காக மாத்திரமோ அதுதான் செயலாம் வளருது அதுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயலை வந்து தூண்டுது இப்ப சிந்தனையில் இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம தரப்புல எதுவுமே செய்ய தேவையில்ல அது எப்படி தோன்றியதோ அப்படியே மறைஞ்சிருது சிந்தனையோட நம்ம போராடும் போதுதான் நாம் அதுக்கு எனர்ஜியே கொடுக்கணும் எப்படி வாலியோட சண்டை போடுறவங்களுக்கு வந்து அவங்க எனர்ஜி முழுக்க இப்ப வாலிக்காவது பாத்தீங்கன்னா சண்டை போறவங்களுடைய பாதி எனர்ஜி போதுமாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நைன்டி பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் தாட்டுக்கு கொடுத்துறோம் கண்டிப்பா தாட்டோட நம்ம போராடணும்னா நாம கண்டிப்பா தோத்துதான் போவோம் நம்மளால வெற்றி பெறவே முடியாது இத புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா எல்லா தாட்டுமே வாலிதாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது சிந்தனையில் இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம தரப்புல நம்ம எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை சரி இப்ப சிந்தனையில் இருந்து விடுபடுறதுக்கு எதுவும் செய்ய தேவையில்லை சிந்தித்தெல்லாம் மாத்திட்டோம்னு வச்சுக்கீங்க தாட்டை வந்து திங்கிங்கா நம்ம மாத்திட்டோம் இப்ப தாட்ல திங்கிங்கா மாத்திட்டோமே இப்ப இதுல இருந்து இப்படி விடுபடுறதுன்னு ஒரு கேள்வி கூட வரலாம் தாட்டை திங்கிங்கா மாத்தியாச்சு இப்ப இருந்து இப்படி விடுபடுறது ஒரு சின்ன ஜென் கதை நான் சொல்றேன் நான் ஒருத்தப்படிதான் நினைவுகளோட போராடி நினைவுகள்ல வேலை இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் என்ன பண்றான் அவனை அறியாமையே அவன் வந்து திங்கிங்கா மாத்திட்டு இருக்கான் அப்ப குருட்டு வந்து சொல்றான் குருவே நீங்க சொல்றீங்க புரியுது தாட்டை எதிர்த்து ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல தாட்டை எப்படி தோன்றுச்சோன்னு மறைஞ்சிச்சுங்கிறீங்க அப்ப நான் கையில எடுத்துட்டேன் தாட்டு மேல சவாரி பண்ணி திங்கிங்கா மாத்திட்டேன் இப்ப இதுல எப்படி நான் விடுபடுறது அப்படின்னு கேட்கறான் குரு சொல்றாரு ஒரு பணியாள கூப்பிட்டு ஒரு தாம்பாளத்துல தண்ணி வருது அந்த தண்ணி வந்தோடனே அது கொண்டு வந்ததுல சேக்கிங் ஆகி ஆடி அலையலையா போகுது இப்ப இந்த வந்து தாட்டை வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல அது தன்னால சரியாதுன்னு சொல்றோம் இப்ப தண்ணியில வரக்கூடிய அலையை வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணுமா ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல ஓகே அலை வந்து தன்னாலேயே தன்னை சரி பண்ணிக்கும் சமன்படுத்துதுங்கிறது அங்க ஈக்குவிரியம் கொடுத்து தன்னாலே ஏற்பட்டுருது ஓகே இப்ப இந்த தண்ணியில உன் பேரை எழுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் சீடனும் அவன் பேரை எழுதுறான் சரி இப்ப எழுதுன பேரை நீதன் எழுதிருக்கிற அப்ப நீதன் அழிச்சாவணும் அழிங்கிறாரு சுவாமி தண்ணியில எழுதுன பேரை வந்து நான் அழிச்சனும் மறுபடியும் அலைய வரத்தான் செய்யும் அதுவும் தன்னால தானே சரியாவுது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான் அப்படித்தான் நாமளா திங்க் பண்ணா கூட அதுவும் தன்னால சரியாயிடும் எப்ப நாம வந்து முயற்சியை கைவிட்டா மட்டும் போதும் நம்ம தரப்புல தாட்டா இருந்தாலும் சரி நாம மறுபடி வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்ணி இருந்தாலும் சரி அதை சரி பண்றதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா போதும் நீங்க எந்த முயற்சி எடுத்தாலுமே அது நீடிக்குமே தவிர அது மறையாது நம்முடைய போராட்டம் நம்முடைய நம்முடைய எனர்ஜியும் சேர்த்து அது எடுத்துக்கோ இப்ப அறிவுக்கு அகத்தளவில் எந்த வேலையும் இல்லை எந்த ஒரு தாட்டையும் சரி திங்கிங்கும் சரி நிர்வாகம் பண்ற வேலை இல்ல நீங்க திங்க் பண்றா கூட திங்க் பண்றதை விட்டா போதும் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து அதை மாத்தணும் அது திங்கிங்ல இருந்து விடுபடுங்கிற முயற்சி கூட அங்க தேவையில்லை எப்ப நம்ம புரிஞ்சுடும் அப்பயே அங்க இருந்து 
நம்ம முயற்சி கைவிட்டா மட்டும் போதும் இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் என்னது தாட்டை நமக்கு வெளி வேலைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் வரக்கூடிய தாட் சம்பந்தமா நமக்கு புறத்துல வேலை இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து புறம் சார்ந்த திங்கிங்காக எந்த மாதிரி இதை வே செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற திங்கிங் பண்ணி நம்ம நம்முடைய சிந்தித்தலின் மூலமாக வெளியே செயல்களை நம்ம செய்யலாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்முடைய தாட்டை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை இதை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது தவிர வேற எதுவுமே தேவை தேவையில்லை ஒட்டுமொத்த மனசையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆயிடும் நம்ம மனசுங்கிறது இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு கருவின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கருவியை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இல்லை அதை நம்ம அது நல்லதா இருக்கு தேவைக்கு புற செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம அதை வந்து மாற்றி அமைக்கவோ நிர்வாகம் பண்றவோ நமக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை தேவையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டுறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு சுமந்துட்டு இருந்தோம் அந்த சுமந்துட்டு இருந்த பொறுப்புல இருந்து விடுபடும் போது நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த போக்கஸ் அப்படி பண்ணலாம் நம்மளுடைய செயலில் காட்டலாம் புறம் சார்ந்த நம்ம செயல்ல நம்ம காட்டலாம் நம்முடைய மனமே நமக்கு உதவிக்கு தான் வந்திருக்கு உதவிக்கு வந்ததை நம்ம மாற்றியமைக்க வேண்டிய வேலையோ அதை சரி பண்ண வேண்டிய வேலையோ நமக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான அந்த புரிதல் இந்த ஒரு புரிதல் தான் நமக்கு வந்து ஒட்டுமொத்த நம்முடைய மனதினுடைய பரிணாமத்தையே மாத்திருது அதனுடைய செயல்பாட்டையே மாத்திருது இந்த வகையில் நம்ம இதை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நாம மனதனுடைய இயக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு நம்முடைய எனர்ஜி முழுக்க புறம் சார்ந்த வேலைகளில் நம்ம காட்டலாம் இது சம்பந்தமான உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் என்னுடைய உரையை நான் சுருக்கமா முடிச்சுக்கிட்டேன் இது சம்பந்தமான உங்களுக்கு கேள்விகளை நீங்க தாராளமா கேளுங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நாம வந்து சந்தேகங்களை நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க வெளியில இருந்து நமக்கு வருது இப்ப நான் ஒரு பொருள் பாக்குறேன் வெளியில போறேன் ஏதோ ஒரு புது பொருள் பாக்குறேன் அந்த புது பொருளுக்கு உண்டான எல்லா விஷயமும் அதுல ஸ்டோர் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப நான் சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு பந்து பந்து இன்னைக்கு நான் வந்து காலையில போய் விளையாடும் போது பாக்குறேன் பந்து விளையாடுறவங்களுடைய பாக்குறேன் அவங்க பந்து போடுறாங்க பந்து போட்டவுடனே அது வந்து காத்துல பறக்குது அப்புறம் பூமியில வந்து பட்டவுடனே அது மேல இருக்குது சோ இப்ப நான் வேற எங்கேயாச்சும் போய் ஒரு பந்த பார்க்கும் போது எனக்கு இந்த இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா அப்ப புறத்துல இருந்து தானே இப்போ தாட்டு உள்ள இருந்து தாட் வருதுன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் புறத்துல இருந்து கூட இந்த தாட் வருது இல்லையா ஒருத்தங்க பந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே பாக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தாலும் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தாட்டு வர்றது கிடையாது புற சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்குள்ள பிரதிபலிக்கும் போது உங்க இயல்பில் இருந்து ஒரு வகையான தாட்டு வருது உங்களோட நண்பருக்கு அவருடைய இயல்பில் இருந்து தாட்டு வருது நீங்க நினைக்கிறீங்க இது நம்ம அங்க இருக்கணும் இந்த பால் பார்த்தோம் இதை வச்சு எந்தெந்த விளையாட்டுகள் விளையாடலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்க நண்பர் நினைக்கிறாரு இந்த பால் மாதிரிதான் பூமி இருக்கு அது கோல வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தாட்டு வருது நீங்க ஒரு பார்த்த காட்சி வந்து ஒரு தூண்டுகோலா அமைஞ்சு உங்க இயல்பில் இருந்தா வெளிப்படுதே தவிர வெளியில இருந்து தாட்டு வரல நம்முடைய மனசுக்குள்ளார நம்முடைய அடிமனதில் இருந்து தான் தாட்டு வெளிப்படுது அதுக்கு தூண்டுகோலா புற காரியம் புற சூழ்நிலைகள் புற நிகழ்வுகள் இருக்கலாமே தவிர நமக்கு தாட் அப்படிங்கிறது மனசுல இருந்து தான் வெளிப்படுது புரியுதுங்க அவர் இங்க மறுபடியும் அன்மீட் ஆயிட்டாரா ஹரிபாபையே நீங்க உங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் நினைவுகள் வருது அவர் பஸ் பார்த்தோன்னா அவருக்கு உண்டான பழைய நினைவுகள் இருக்கு இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு 
இப்போ வந்து இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்றது நான் வந்து பஸ் நான் ரோட்டை இப்ப நான் வண்டி ஓட்டுறேன் வண்டி ஓட்டும் போது நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் ஓட்டணும் ஓகேங்களா லெப்ட் சைட்ல எனக்கு பின்னாடி யார் வரா முன்னாடி யார் வரா எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து தான் வரணும் அதை மாதிரி வாழ்க்கையில ஒரு வேலை செய்யும் போது நம்ம ஒரு ஒரு வேற ஒரு நண்பரோட நம்ம வேலை செய்யும் போது அந்த நண்பர் என்ன யோசிக்கிறாருன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் இப்போ சோ இப்ப இப்ப நமக்கு வந்து நிறைய எண்ணங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு எண்ணங்கள் வர வேண்டிய இடத்துல நிறைய எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சு இப்ப எப்படி இதை வந்து கரெக்ட் பண்றது இப்போ வெளிப்படுது <laughs> 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 நீங்க அத வந்து கண்டுக்காத போது அதுக்கு நீங்க பொறுப்பெடுக்காதப்ப எல்லாமே தோன்றியதெல்லாம் மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க தேவையானதை பாத்துட்டா போதும் தேவையானது முக்கியத்துவம் கொடுத்தா போதும் நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை இந்த ஸ்லைடு ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து நம்ம கார் ஓட்டுறோம்னு வச்சுங்களேன் ரியர் வியூ மிரர் இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா நீங்க ரியர் வியூ மிரர்ல வந்து நாம எப்ப தேவையோ பார்ப்போம் கார் ஓட்டுறோம் முன்னாடி வந்து ரோட்டை பார்த்தா ஓட்டிட்டு இருப்போம் ஆனா ரியர் வியூ எதோ ஒண்ணு காமிச்சுட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க அது சம்பந்தமா நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா நம்ம எப்படி அதை பயன்படுத்த போறோம் நம்ம ஒரு வண்டியை பார்க் பண்றோம்னா அதை பார்ப்போம் ஏதாவது அந்த வேலை இருக்குதுன்னா பார்ப்போம் அல்லது வந்து ஒரு வண்டி சைடு வாங்கணும்னா பின்னாடி ஏதாவது வண்டி வருதான்னு பார்ப்போம் பார்ப்போம் மற்றபடி வந்து நம்ம எனக்கு எனக்கு வந்து பார்க்க வேண்டிய வேலையே இல்லை ஏன் எதையும் காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு நம்ம கேட்க முடியுமா ஆனா எனி டைம் ஏதோ ஒரு சீன் அதுல காமிச்சிட்டு தான் இருக்கும் அது மாதிரிதான் மனசுனாவே எண்ணங்கள் வந்து எண்ணம் வந்தாதான் அது மனசே எண்ணங்களுடைய தொகுப்பை தான் நம்ம மனம்னே சொல்றோம் எண்ணங்கள் மூலமா தான் மனதையை நம்ம ஃபீல் பண்றோம் கரெக்ட் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் எப்போ எனக்கு கரெக்டா புரியுதுன்னா நான் தனிமையில இருக்கும் போது எனக்கு புரியுது ஓகேங்களா நான் தனிமையில இருக்கும் போது நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது இதெல்லாம் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இப்ப வந்து மணி பத்தாயிடுச்சு சரி போய் தூங்குவோம் இதெல்லாம் யோசிக்க கூடாது அடுத்த நாள் காலையில பாத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு நான் தனியா இருக்கும் போது இதெல்லாம் என்னால சீரமைக்க முடியுது அதுவாவே <laughs> தோன்று <laughs> 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 சரி இப்போ இப்ப நாலு பேர் மத்தியில நான் வேலை பாக்குறேன் ஆஹ் இவரு ஒண்ணு சொல்றாரு இப்ப அடுத்த நபர் இன்னொரு சொல்றாரு மூன்றாவது நபர் ஒண்ணு சொல்றாரு இப்ப இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது எப்படி வந்து நம்மளுடைய எண்ணத்தை நம்மளுடைய அகத்தை வந்து நம்ம அமைதியா வச்சுக்கிறது சொல்றதால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுங்கிறீங்க மனதுல குழப்பம் வருதுன்னு வச்சுக்கீங்க ஆமா குழப்பம் வருது இப்ப இவரு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு அவரு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு செய்ய போறது ஒரே வேலைதான் கலந்தாய்வு செய்து ஒரு வேலை செய்யுங்க இப்ப கலந்தாய்வு செய்யும் போது ஒருத்தர் ஒரு வேலை ஒரு ஒரு விதமான அறிவுரை சொல்றாரு இன்னொருத்தர் இன்னொரு அறிவுரை சொல்றாரு இப்போ நமக்கு வந்து எந்த அறிவுரை எடுக்கிறது தெரியாம ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும் மனசு வந்து அறிவுன்னு பாத்தீங்களா அறிவும் மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு அறிவு என்னன்னா அறிவு தான் முடிவு எடுக்கணும் இது இவங்க சொல்லக்கூடிய ஆலோசனையில எந்த ஆலோசனை சரி அப்படிங்கறத அறிவு முடிவெடுத்து செயல்படுத்தணும் உங்களுக்கு வந்து மனசுங்கிறது பல வகையான ஆப்ஷன்ஸ காட்டும் அதுதான் மனம் பல வகையான வாய்ப்புகளை காட்டுது இப்போ நீங்க வந்து நீங்க எந்த ஊருங்க நீங்க சென்னை சென்னை நீங்க சென்னையில இருந்து சேலம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க சேலம் போடாம போது ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் சேலம் அர்ஜென்டா போகணும் என்ன பண்ணலாங்கிறாரு அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஒருத்தர் பஸ்ல போங்க தான் பரவாயில்லங்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து இல்ல ட்ரெயின் தான் பெஸ்ட்ங்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து கோயம்புத்தூர் இறங்கி ஃபிளைட்ல கோயம்புத்தூர் போயிட்டு அங்கிருந்து நீங்க வரலாம் அப்படிங்கிறாரு மூணு ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க மனசு இந்த மாதிரி நாலு அஞ்சு ஆப்ஷனை காட்டுது அதுல ஒண்ணு தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் நம்ம புத்தி அப்படிங்கிறோம் கரெக்ட் ஐயா இப்போ இப்ப அனுபவங்கள் இங்க வந்து வேலை செய்யுது இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு நைட் எனக்கு நைட் ஃபுல்லா இருக்குன்னா நான் உடனே பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ ஏறி வரேன் ஏன்னா எனக்கு அறிவு தெரியுது 
இப்ப வந்து ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து பேசும்போது ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து அறிவு ஒரு 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 செயலுக்கு உண்டான ஆஹ் இதை கொடுக்கும் போது ஐடியா கொடுக்கும் போது ஆஹ் இதுல எது கரெக்ட்னு நமக்கு தெரியல அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம எப்படி இத வந்து சீரமைக்கணும் இல்ல சீரமைக்கிற வேலையே இல்லைங்க செயல் சார்ந்த விஷயத்துக்கு புத்திபூர்வம் முடிவெடுக்கிறது தான் வேலை நீங்க எதையும் ஒன்னு நீங்க முடிவெடுத்து அதை செயல்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் தவிர அந்த எண்ணங்களையோ இத்தனை ஆலோசனை மனசு காட்டுது ஒரு ஆலோசனை கரெக்டு மீது மூணு ஆலோசனையும் நம்ம நீக்கணுங்கிற அங்க வேலையே கிடையாது நீங்க விட்டாம போயிடும் எல்லாமே அங்க வந்து ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் எல்லாமே நீங்க நீக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆமா நீக்கணும்னு எதை நீக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மட்டும் தான் இருந்து தொடர்ந்து நீடிச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ அதான் ஒரு ஒரு எண்ணத்தை நோக்கி நம்ம இது புறப்பட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதை நோக்கி திங்க் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அதை செயல் பண்றோம் ஆனா நம்ம எண்ணிய செயல் நடவே இருந்தது இல்லையா அப்ப நமக்கு வந்து அப்போ நமக்கு வேற தாட்ஸ் வருது திரும்ப வேற திங்கிங் வருது வேற தாட்ஸ் அது பேஸ்ட் ஆன திங்கிங் வருது இப்ப அங்க புல் ஸ்டாப் வைக்க மாதிரி இல்லையா வேண்டும் <laughs> 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 வேண்டாமு <laughs> 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 நீங்க அதுக்கு நமக்கு ஒன்னும் பண்ண தேவைன்னு புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய நோன் தான் நீங்க முகம் பாக்குற கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு உங்க உருவம் தெரியுது அதை அப்புறப்படுத்தணும் போராடுற மாதிரிதான் இது நம்ம தேவையான காட்சியை கண்ணாடி வழியா பாத்துக்கலாம் தேவையில்லாம் நம்ம கண்டுக்க தேவை என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுலாம் எல்லா எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி விட முடியல இல்லையா நமக்கு சில எண்ணங்கள் வந்து நம்ம அகத்துல போட்டு கொஞ்சம் ஓடிட்டே இருக்கு அது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குது இப்ப ஸ்டாப்பும் பண்ணக்கூடாதுன்றீங்க அதையும் நோக்கி போகக்கூடாதுன்றீங்க அப்ப இப்ப என்ன இப்ப இதுதான் ஒரு அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல போடுங்கன்றீங்க மனசுல இருந்து பொறுப்பை நீங்க கைவிட்டா போதும் அதை நிர்வாகம் பண்ற பொறுப்பை கைவிட்டா போதும் நான் ஆக்சுவலா நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை நீங்க வந்து விடுறதுனால அங்க வந்து இல்லாம போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போ அது வந்து நான் விரும்புறதுதான் அங்க வரணுங்கிற எதிர்பார்ப்போ அங்க கிடையாது கிடையாது பொறுப்பை மட்டும் கைவிட்ட பொறுப்பற்ற நிலைன்னு வச்சுக்கலாம் அகத்தை பொறுத்தவரை பொறுப்பற்ற நிலை அது வந்து ஏன்னா நம்ம கையிலயே இல்லாத ஒரு பகுதி நீங்க வந்து சூரியனை வந்து நீங்க வடக்க தான் நீங்க இன்னும் உதிக்கணும் தெற்க தான் நீங்க மறைணும் சொல்ல முடியாது இல்ல நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் கிடையாது இல்ல அது மாதிரி எண்ணங்களுக்கு எண்ணங்களை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு நமக்கு கிடையாது பொறுப்பு கிடையாது நம்மளால முடியவும் முடியாது அதுக்கான தகுதி நமக்கு கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணம் வந்த விட்டு தான் நமக்கு வந்ததே தெரியும் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணம் வரப்போகுதுன்னா நம்ம ஏதாவது ஐடியா பண்ணலாம் வந்த விட்டு தான் நமக்கு தெரியும் இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த உண்மை தெரியாம தான் நம்ம பல வகையிலையும் போராடிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா நம்ம மனசுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் மனசுனா இப்படிதான் இருக்கணும்னு நம்ம ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் இயற்கையும் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்குது மனசுனா இப்படிதான் இருக்கணும் ரூல்ஸ் வச்சிருக்குது இயற்கை ஒருபோதும் தவறு செய்யறது இல்லை நம்ம ரூல்ஸும் இயற்கையின் ரூல்ஸும் இங்க முரண்பாடு வரதுனாலதான் அங்க எல்லா வகையான துயரங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் காரணமா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இயற்கை ஒரு விதி வச்சிருக்கு நாம ஒரு விதி வச்சிருக்கோம் இங்க எங்க முரண்பாடு பண்றோம் ஏன் நம்ம ஒத்து போலன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதுக்குதான் இந்த புரிதலே நாம நாம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம மனசு இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இயற்கை ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரியாது தெரியல இயற்கையினுடைய ரூல்ஸ் என்னங்கிறத தான் நம்ம ஸ்பெஷலா சொல்றோம் அதுதான் ஐயா கொடுத்துருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புரிதல்னா அதுதான் இது ஒரு மறைமுகமா இருந்ததுதான் ஐயா இப்ப அறிவியல் ரீதியா விளக்கி இருக்கிறாங்க மனசுனா இப்படிதான் இயங்குது இயற்கை அப்படிதான் வச்சிருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இயற்கை ரூல்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் அது மீற மாட்டோம்ல ஓகே நமக்கு அங்க வேலை இல்லாம புரிஞ்சுக்கிறோம்ல அதனாலதான் நீங்க பாருங்க நம்முடைய டாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனச வந்து ரொம்ப சிம்பிளா அதனுடைய இயக்கத்தை வச்சு ரெண்டா பிரிச்சிருக்கிறோம் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு இந்த ரெண்டுக்கும் ஆனா பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த வேலையுமே எனக்கு முடிஞ்சிச்
புரிஞ்ச மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா நம்ம செயல்படுத்தும் போது அது செயல் வெற்றி கிடைக்க மாட்டேங்க செயல்படுத்துறதுதான் தப்புன்னு நம்ம சொல்றோம் தப்பு செய்யறதுக்கே ஒண்ணு இல்லையே சும்மா இருக்கிறத எப்படி நீங்க செயல்படுத்துவீங்க நீங்க இதுவரை செஞ்சிட்டு இருந்தோம் செய்யறதுக்கு அவங்க ஒண்ணும் இல்ல உங்க கையில இல்ல தன்னாலதான் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுட்டோடே நம்ம நம்ம செயல நிறுத்துறதுங்கிறது முயற்சியை கைவிடுறதுங்கிறது முயற்சியா நடக்காது நம்ம எல்லாமே முயற்சி பண்ணி அடையறதுனால இதையும் முயற்சி பண்ணி பாக்கிறோம் அங்க முயற்சிக்கு வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் முன்கருத்து <laughs> 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 பேசலாம் <laughs> சார் இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்தது அதெல்லாம் சிலது வந்து கில்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் சிலது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நடந்துட்டு இருக்கலாம் அப்ப அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி அது அந்த தாட் எல்லாம் வர்றப்ப அத சட்ட பண்ணாம அப்படியே விட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணுங்களா செயல்படுத்தலாமே நீங்களா கிளிட் அடையாதீங்க அப்படி கிளிட் தன்னால வருதுன்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க விட்டுருங்க ஒரு பிகினிங்கா ஒரு புக் எதனா சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்க வாங்கி படிப்போம் சரிங்கம்மா நீங்க வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் சிந்தனையும் சிந்தித்தலும்னு ஒரு புக் இருக்குங்கம்மா அது வெறும் பத்து ரூபா தான் அதை படிங்க இல்ல ஃப்ரீயா கூட டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க படிக்கலாம் ஓ சரி அதை படிங்க கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுன்னு ஒரு புக் இருக்கு அதையும் படிங்க ரெண்டையும் படிங்க வருது <laughs> நல்லதும் வருது கெட்டதும் வருது பட் அதுல வந்து நம்ம ரெண்டையும் பிரிச்சு பார்த்துட்டு கெட்ட செயல்கள் வர்றத வந்து நம்ம அதை உயிர் கொடுத்து திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றதுங்கிறது கன்வெர்ட் பண்ணாம அத வந்து வர வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே கெட்டதை வந்து விட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்து அந்த செயல கொண்டு வரணும் செயல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த எந்த இப்ப வந்து நல்ல செயல் நல்ல தாட் எது எது தேவையான தாட்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து நீங்க டெவலப் எப்படி செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாருங்க தட்ட தா கெட்ட தாட் ஒண்ணு வருது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு அது வந்து தேவையில்லாத செயல்படுத்த கூடாதது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது இப்படி வர்றது நேச்சர் தான் பட் இது முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டுலாம் சொல்லிட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இல்ல இப்ப நீ அதாவது ஒரு இன்னொரு கதை சொல்றேன் இப்ப வந்து இப்படிதான் ஒரு அரசன் வந்து என்ன பண்ணாரு எனக்கு வந்து பயம் வர நிறைய இருக்கு இந்த நான் எப்படி என்னால வந்து நெகட்டிவ் தாட் நிறைய வருது எப்படி இருந்து விடுபடுறதுன்னு அவர் யோசிக்கிறாரு ஆஹ் நம்மளால வந்து சரியா நிர்வாகம் பண்ண முடியல மனசுல வந்து இப்படி ஆயிடுமோ நாடு அப்படி ஆயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயமா இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அப்ப வந்து சொல்றேன் ஒரு ஞானி ஒருத்தர் இருக்காரு 
அவர் வந்து சரியான தீர்வு கொடுப்பார் நீங்க அவர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரப்போறாருங்கிற தகவல் அவர் வருது ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்க்கிறார் அந்த ஞானி வராரு அவர் நல்லா உபசரிச்சு அவர் உட்காந்து அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காரு அவர் பேசும்போது இந்த மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் தாட் நிறைய வருது நல்ல தாட் ரொம்ப கம்மியா தான் வருது இந்த நெகட்டிவ் தாட் வந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னு கேக்குறாரு அப்ப ஞானி என்ன சொல்றாரு இதுக்கு பதில் வந்து நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரவு நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு நான் வந்து விருந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுங்கிறாரு இந்த அரசனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்மளே விருந்து வேணும்னு நம்மளே கேட்டாரு நம்மளே செய்ய வேண்டியது இவரே விரும்பி கேட்டிருக்காரு இப்படி ஒரு விருந்தை வந்து இவர் சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி விருந்து ஏற்பாடு பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அதிகாரிகள் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு சிற்றரசு எல்லாம் கூப்பிடுறாரு ரொம்ப கோலாகலமான மிகப்பெரிய பங்கா வச்சிருக்காங்க எல்லா வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க விருந்துல பஃபே விருந்து வச்சிருக்காங்க பழரசத்துல போனா அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான பழரசமும் அதுல இருக்கு இனிப்புல போனா அந்த உலகத்துல என்னென்ன வகையான இனிப்பு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு காரத்துல எடுத்துக்கிட்டா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான காரமும் இருக்கு அரு சுவையுமே ஒவ்வொரு சுவையிலுமே இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான சுவைகளும் வச்சு பெரிய விருந்து வச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு விருந்து ஏற்பா பண்றிருக்காரு சிக்டர் அரசல கூப்பிட்டிருக்காரு ஆஹ் அதிகாரிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்காரு கூப்பிட்டு ஞானிய வரவேற்பு அவருக்கு விருந்து கலைக்கிறாரு ஞானி வராரு ரெட் கம்பளம் விரிச்சிருக்காங்க வராரு ரொம்ப வந்தாவா வராரு வந்துட்டு பாக்குறாரு உங்களுக்கு விருந்து நீங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஞானி வந்தோன்னு முதல்ல பலரசம் இருக்கிற பகுதிக்கு போறாரு போனோடனே இன்னது திராட்ச ரசம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதை எதுக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா எதுக்கு இது வச்சுங்கிறாரு அரசுக்கு ஒன்னும் புரியல அதிகாரி இருக்காங்க சிற்றரசல் இருக்காங்க அவங்க இருப்பு அப்படி ஞானி பேசுறாருன்னு அவருக்கு ஒரு இதாவது கஷ்டம் ஆயிடுது ஏன்னா நம்ம வந்து ஞானிய குசிப்படுத்தணும் சந்தோஷப்படுத்தணும் வச்சா இவர் பலரசத்துல வந்து இது ஏன் வைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறாருன்னு யோசிக்கிறாரு சுவாமி நீங்க இந்த திராட்ச பழத்தை விட்டுட்டு அந்த ரசத்தை விட்டுட்டு மீதி மாதுளம் எடுத்துங்கிறாரு இவரு வேற வழி இல்லாம சங்கடமா மாதுளத்தை மாதுள ரசத்தை எடுத்துட்டு அடுத்தது ஸ்வீட் பக்கம் போறாரு எனக்கு இந்த ஸ்வீட்டே பிடிக்காது எனக்கு அந்த ஸ்வீட்டு தான் பிடிக்கும் இது எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க மறுபடியும் சத்தம் போடுறாரு அரசருக்கு ஒன்னும் புரியல என்னடா நாம வந்து எல்லா வெரைட்டியும் வச்சா இவரு இது பிடிக்கல அது பிடிக்கலங்கிறாருன்னு யோசிக்கிறாரு ஒவ்வொரு சுவையிலுமே இது எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காத சுவை எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களேன்னு சொல்லி சத்தம் போடுறாரு கோச்சிக்கிறாரு உடனே இவரு சுவாமி நீங்க வந்து இது வந்து மிகப்பெரிய விருந்து ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்த நீங்க எனக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்து சாப்பிடலாம் நீங்க எது எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொந்தம் நீங்க எடுக்காதது உங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல விட்டுருங்க அதை எல்லா வெரைட்டியும் வச்சாதான் அது சிறந்த விருந்தா இருக்குங்கிறாரு அப்ப ஞானி சொல்றாரு மனசும் அப்படிதான்பா எல்லா வகையான எண்ணமும் இருக்கும் நீ தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்க மீது எடுத்துக்காது உனக்கு சொந்தமானதே இல்லை அது வந்து மனசுல இயற்கையா தோன்றுது தோன்றி மறையக்கூடியது தான் உனக்கு எதை வந்து செயலுக்கு பயன்படுத்தணும் அதை மட்டும் எடுத்துக்க தேவையில்லாதுக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லப்பா நீ எது எடுத்துக்கணும் அது மட்டும் தான் உனக்கு சொந்தங்கிற மனசுங்கிறதும் மிகப்பெரிய விருந்து எண்ணங்களின் உணர்வுகளின் விருந்து தேவையான எதுக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறியோ அது மட்டும் தான் உனக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கிற அரசருக்கு தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சிச்சு இத புரியறது தாம உனக்கு இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அப்படின்னாரு அது மாதிரி நம்ம வந்து நீங்க வந்து எதையுமே நீக்க தேவையில்லை அப்புறப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை தேவையானதை எடுத்துட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும் பயன்படுத்தலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கு பயமே வருதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு சூழ்நிலை இருட்டுல ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க வெளிச்சமே இல்ல ஒரு பயமா இருக்கு இப்ப இந்த பயம் வேணாம் நீங்க போராடுறத விட இந்த பயத்தை பயன்படுத்தி நீங்க கவனமாக போலாம் ஒரு டார்ச் எடுத்துக்கலாம் ஒரு குச்சி எடுத்துக்கலாம் சேஃப்டியா போறதுக்கு இந்த பயம் தான் உங்களுக்கு உதவியா வருது ஒரு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த கோபம் கூட நீ இப்ப நம்ம என்ன தலை தெளிவா புரிஞ்சுட்டோம் நாம உருவாக்கலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுவா தான் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தேவனா ஒரு இடத்துல வந்து கோவப்பட்டாதான் வேலை ஆகும்னா அந்த கோபத்தை கூட நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைன்னா அது சரி இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு தேவையில்லாம் முடிவு எப்ப முடிவு பண்றீங்க அப்ப நீங்க அதோட போராட மாட்டீங்க அது எப்ப போராடாம இருப்போம்னா நம்ம இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நமக்கு ஒரு நிதானங்கிறது வந்துடும் நாம உருவாக்காதது இது வந்து இயல்பா வருது 
அப்படிங்கும் போது அந்த நிதானம் வந்துடும் நிதானத்துல வந்து நம்ம அதுல இருந்து டிடாச்சடா இருக்கும் இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு பற்றற்ற நிலை அப்படின்னா இது அகத்துல வந்து நம்முடைய உணர்வுகளோடையும் எண்ணங்களோடையும் நமக்கு சொந்தமுன்னு எல்லாமே நினைக்க தேவை அது அப்படிதான் இயல்பா வருது தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுலாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்டே வந்தா கூட பயங்கிறது நெகட்டிவ் தாட்னு வச்சுக்கலேன் அதை கூட கவனமா செயல்படுத்துறதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு கவலை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க கவலை நிர்வாகம் பண்ணாதீங்க கவலைய வந்து எப்படி அப்புறப்படுத்துறது அப்படின்னு பண்ணாதீங்க எதுக்காக கவலை வந்திருக்கு ஒரு புறத்துல நீங்க விரும்பாதது நடந்திருக்குது ஒரு துயரமான விஷயம் நடந்திருக்குது ஒரு தொழில்ல லாஸ் ஆயிருக்கலாம் இல்ல ஒரு திடீர்னு ஒரு நோய் வந்திருக்கலாம் இப்ப கவலை வந்தாதான் நீங்க புறத்துல வந்து எப்படி சீரமைக்கிறதுன்னு பாப்பீங்க புறத்துல வந்து இந்த லாஸ் எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்றது நீங்க இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு புறத்துல நீங்க ஒரு திறம்பட செயல்படுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கும் ஆனா நீங்க கவலையை நிர்வாகம் பண்ணீங்கன்னா புறத்திலையும் கோட்டை விட்டுருவீங்க கவலையும் உங்களை விட்டு போகாது எப்பயுமே நீங்க வந்து அகத்துல போராடலன்னா செயலை தூண்டி விட்டு அது வந்து எதாவது நீங்க இதுக்குலாம் சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ எல்லாமே தன்னால மறைஞ்சு வீட்டுக்கு <laughs> 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 நம்ம காதல கேக்குது நம்ம போய் கதவை தொடர்ந்து என்னன்னு கேக்கிறதுக்கோ யாருன்னு விசாரிக்கிறதுக்கோ நமக்கு எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாது தேவையில்லாத தாட் எல்லாமே வந்து நீங்க பக்கத்து வீட்டு காலிங் பில் மாதிரி நினைச்சீங்க இந்த புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த ஒரு புக்கை படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க மனம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு அது வந்து தெல்ல தெளிவாக இதை விட விரிவா கொடுக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஐயா அந்த புக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு பாட புத்தகமா வரணுங்கிறது ஐயாவுடைய விருப்பம் இது வந்துருச்சுன்னா வருங்கால சந்தேகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமா ஐயா ஆமா அந்த புக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய நூல் நாம வந்து அதனுடைய விலை வந்து வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அந்த காரணம்னா ஐயா வந்து இந்த புக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மத்தவங்க எல்லாம் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி அந்த கம்மி விலையில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அடிக்கிற செலவை விட குறைந்த விலையில கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நீங்க வாங்கி படிங்க என்னுடைய நம்பர் இருக்கு பாருங்க நீங்க வந்து என்ன உங்க அட்ரஸ் அனுப்பிச்சுங்க அந்த புக்கு நான் கொரியர் பண்ணி வைக்கிறேன் நான் இருக்கு அதை படிச்சு பாருங்க ஃப்ரீயா கூட டவுன்லோட் பண்ணி உங்க நண்பர்கள் யாராவது தானே படிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க வந்து இருக்கு வெப்சைட்ல ஃப்ரீயாவும் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நன்றிங்க நன்றிங்க ஆ முருகேஸ்வரி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்கயா வணக்கம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உணர்வுகளை மட்டும் உணர்வுகள் மட்டும் கொஞ்சம் விடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியுது ஆனா இப்ப நீங்க பேசும்போது இப்ப உஷா கட்டையும் பேசினேன் பேசும்போது கூட கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்குது எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு கெஸ்ஸிங் வருது இங்க மனசுக்குள்ள ஓகே ஓகே அந்த அளவுக்கு வருது ஆனா அந்த பாதிப்பு வரும்போது மட்டும் அது கொஞ்சம் விடுறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அது என்ன இல்ல இல்ல இது என்னன்னா உங்களை அறியாம எது நடந்தாலும் ஓகே நீங்க இது கஷ்டப்பட தேவையில்லை உங்களை அறியாம நீங்க அதோட போராடிட்டாலும் சரி நீங்க அதோட சண்டை வந்து அப்புறப்படுத்துறது முயற்சி பண்ணிட்டாலும் சரி இல்ல அதோட திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா கூட ஓகே தான் நீ உங்க அறியாம திங்க் பண்ணா கூட அதுவும் தாட்டு தான் பிரிஞ்சு விட்டுதான் நமக்கு அங்க ரெஸ்பான்ஸே வருது அதனால இது கூட நீங்க வந்து ஒரு கீட்டா எடுத்துக்க தேவையில்ல அதையும் நீங்க விட்டுறலாம் சரிங்க சரிங்களா அது விட்டுட்டாலுமே ஆனா இல்ல இப்ப நீங்க திருப்பி உங்ககிட்ட பேசும் போது நீங்க உஷா கிட்ட பேசினதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்குது அதாவது விடுறதுக்கும் இல்ல விடுறதுக்கே எனக்கு மனசு இல்ல 
வலி ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு நான் ஆனந்த நண்டு தான் கேக்குறேன் விட்டீங்கன்னா தான் அந்த வலி வந்து ஆனா விட்டீங்கன்னா வலி குறைஞ்ச எதிர்பார்ப்போட விடக்கூடாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க விட முடியாது அவனுடைய வீரியம் குறையும் அதனுடைய வலி குறையும் சொல்றாங்க அது நான் எதிர்த்தால கொஞ்சம் வர அந்த ஃபீலிங்ஸ் கவலை வலி உணர்வுகள் வர்றதுனால சிக்காம நம்ம வந்து ஒரு புறத்துல செயல்படும் போது நம்ம எதிர்பார்ப்பற்ற ஒரு நிலையில வந்து போயிடுறோம் எதிர்பார்ப்பற்ற நிலையில நீங்க வந்து மனசுல இந்த விடுதலையோட செயல்படுற செயல் தான் வந்து நிஷ்காமிய கர்மா இச்சைக்கு உட்பட்ட செயல் வந்து காமிய கர்மா உள்ள பொறுத்தவரை நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு விடுதலையோட நீங்க எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது நிஷ்காமிய கர்மா எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> தெரியாம <laughs> 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 எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வால்வ் ஆகி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியல இது இப்ப கேட்க வேண்டிய கொஸ்டினா இல்ல நான் பரவாயில்ல நடந்தால அது அந்த நினைவுகள் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதை எப்படி ரிடியூஸ் பண்றது இல்ல எப்படி அவாய்ட் பண்றது அப்படிங்கறது தெரியல நானும் இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணதுல இருந்து அது வந்துச்சுன்னா ஓகே நமக்கு இந்த வேலை இருக்குது மற்றது பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி டைவெர்ட் பண்றேன் பட் அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குது அது ஒரு குழந்தை ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு சின்ன இது நடந்துருச்சு ஸோ அது ஏதாவது அவாய்ட் பண்ண முடியுங்களா இல்ல அது கொஞ்ச நாளைக்கு வரதான் செய்யும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அத தன்னால போயிடுங்களா எனக்கு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பட் இது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னா நம்ம உள் உட்கொள்ற உணவு ரிலேட்டடா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நான் மாமிசம் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா தாட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெகட்டிவா வருமா ஆஹ் இல்ல நான் சரியா சாப்பிடல பசி இருக்கக்குள்ள சாப்பிடல பசி இருக்கக்குள்ள என்னால சாப்பிட முடியல ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது அந்த மாதிரி நம்ம உணவுக்கும் எதுக்கும் ஏதாவது ரிலேட் பண்ண முடியுங்களா இல்ல அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையா 
உணவு பொறுத்தவரை ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கோங்க பசியோடு இருக்காதீங்க பசியோடு இருந்தா கூட ஒரு தேவையில்லாம ஒரு கோபம் வரும் இதெல்லாம் வரது வாய்ப்பு இருக்கு மத்தபடி வந்து உணவுக்கும் எண்ணத்துக்கும் தொடர்பு எது இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நீங்க இந்த புரிதல் ஏற்பட்டா போதும் அவ்வளவுதான் உணவுக்கும் இந்த எண்ணத்துக்கும் எல்லாம் தொடர்பு கிடையாது அப்படிலாம் நம்ம புரித்தி பார்க்க தேவையில்லை நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ எந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ அந்த தாட்டு உங்களுக்கு அதிகமா வரும் அது வரத்தான் செய்யும் நம்ம என்ன நமக்கு அந்த நிகழ்வு பிடிக்கல அது சமமா தாட்டு வருது நமக்கு அது நல்ல கஷ்டமா இருக்கு அதுவும் கூட நேச்சர்னு எடுத்துங்க இது எல்லாமே கஷ்டத்தை கூட நேச்சர்னு எடுத்துக்கங்க அப்படிதான் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு இல்ல ஒரு ஞானிக்கே இருந்தாலும் அப்படிதான் எந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு இயங்க ஆரம்பிச்சோம் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஞானிக்கும் கோபம் வரும் அது எப்படின்னா அது தங்கத்தை வந்து சூடு பண்ண உடனே ஒரு கொள்ளன் வந்து நகை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் செஞ்சுட்டு தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டு உடனே கையில தொடரலாம் ஒண்ணும் ஆகாது ஆனா இரும்ப வந்து ஒரு பொருளா உருவாக்கி அந்த சூடா தண்ணியில போடும்போது உடனே கையில தொட்டுனா கை பழுத்துக்கும் இரும்பு வந்து தக்க வச்சுக்குதான் அந்த வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்குது தங்க அப்படி தக்க வைக்கிறது கிடையாது அது உடனே அது வந்து விட்டுருது அதனால ஞானியின் கோபம் வந்து ஞானிக்கும் எல்லா உணர்வும் வெளிப்படும் ஆனா அது நிக்காது அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுமாங்க இதுல ஐயா என்ன சொல்றாரு ஞானியா இருந்தாலும் சரி அஞ்ஞானியா நீங்க யாரா இருந்தாலும் எல்லாமே இரும்பு சூடுதான் நேச்சுரலா இருக்கிறது இரும்பு சூடுதான் நம்ம வந்து அதை வேணும் வேணாலும் உள்ள போராடுறதுனாலதான் இது சரி எல்லா சூடுமே வந்து தங்க சூடுதான் ஞானியா இருந்தாலும் சரி அஞ்ஞானியா இருந்தாலும் சரி நாம தான் வந்து போராடி இரும்பு சூடா மாத்திக்கிறோம் கேள்வில் <laughs> 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 கவிதா ரவி வாங்க வெல்கம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் கேள்வி கேட்கும் போது புரியுது நான் நான் அந்த நிலைமையில தான் இருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும் மறைமுகமா அது வந்து நினைப்போம் ஆனா அது கூட போராடிட்டு முகாம்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தா ஐயா கிட்ட ஐயா உங்களுடைய புக்ல நீங்க எழுதியிருந்தீங்க போன பிறப்பு என்ன ப்ரீவியஸ் பர்த் வந்து நான் வந்து ஏன் போட்டிருந்தேன் நீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுக்குமா அப்படின்னாரு ஆஹ் உங்களை இல்ல சரவணன் ஐயா கிட்ட கேட்டு சொன்னாரு ஆனா நான் கேட்கல ஏற்கனவே ஆஹ் தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சா தெரிவிக்கட்டும் எதுக்கும் போன் பண்ணி கேட்கறது வந்து நம்மளுக்கு ஞானம் வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஐயாவோட ப்ரீவியஸ் பர்த் என்னன்னு கேட்கறது படல கண்டிப்பா இயற்கை 
ரொம்ப நன்றி நன்றிம்மா ஞான முகாம பொறுத்தவரையும் நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு ஒரு மோசமான மனநிலையில் வந்தாலும் சரி சந்தேகங்களோடு வந்தாலும் சரி பிரச்சனைகளோடு வந்தாலும் சரி முகாம் அட்டன் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம முற்றிலும் வேறு நபராக மாறிடுறோம் அந்த அளவுக்கு ஞான முகாம் வந்து பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கு அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க ஞான முகாமில் கண்டிப்பாக கலந்துக்குங்க இது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே மிக மிக முக்கியமானதாக மாறிடுது அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு லைஃபா மாறிடுது ஒரு விடுதலையோட எல்லை இன்பமா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அவங்களுக்கு துன் துன் துன்பம் துயரமும் மட்டும் மட்டும் இல்லை இன்பமும் தங்காது நம்ம எப்ப வந்து மனம் வந்து சமநிலை அடையுதோ சமநிலை மீன்ஸ் நீங்க வந்து அமைதின்னு நினைக்காதீங்க விடுதலை பெறுதோ இதைதான் நம்ம ஆரோக்கியமான மனம்னு சொல்றோம் இந்த ஆரோக்கியமான மனம் தான் நம்ம வந்து சுகம் அப்படின்னு சொல்றோம் சுகவீனம்னா நோய் சுகம்னா ஆரோக்கியம் அப்ப சுகம் என்பது இந்த விடுதலையை தான் குறிக்குது நம்ம வந்து அஹ் ஒரு போராட்டம் இல்லாத அகப்போராட்டம் இல்லைனாவே நம்ம எதை வேணாலும் புறத்துல வந்து எளிதாக எதிர்கொள்ளலாம் அந்த ஒரு தன்மை நமக்கு வந்துடும் அதனால இதுல கலந்துக்கிறவங்க எல்லாருமே பயனடைகிறாங்க இன்னும் ஓரி இடங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால அதுக்கு மேல வரவங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் நடத்துவோம் அதுல கலந்துக்கலாம் இப்ப ஆர்வமா இருக்கிறவங்க ஒரு இரண்டு சீட் மட்டும் இன்னும் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நீங்க கலந்துக்கலாம் வாங்க மா அடுத்தது வேற ஒரு சண்முகம் அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க அம்மா வாங்க உங்க உங்க பேர் என்னம்மா என்னம்மா மாலினி சண்முகம் ஓகேங்க ஓகேங்கம்மா சொல்லுங்க இல்ல இப்போ இதுக்கு முன்ன பேசினவங்க ரொம்ப மெதுவா பேசுறாங்க சரியா கேட்க முடியல நீங்க போன சண்டேக்கு முந்தின சண்டே இறை சாதனை மார்க்கத்துல பேசுனீங்கல்ல நல்லா இருந்தது அப்பவே எனக்கு அன்னைக்கே எனக்கு கொஞ்சம் மைண்டு கொஞ்சம் காம் ஆச்சு நல்லா இருந்தது உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் போன் பண்ண இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு கிளியரா கேட்க முடியல அதான் அப்லோட் பண்ணுவோம் சுடரொளி நம்ம நண்பர் பேசி இருக்கிறமே நீங்க <laughs> 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 புத்தருக்கு வந்து அந்த ஞான நிலை வந்து ஒரு மொமெண்ட்ல கிடைக்கிது ஐயா சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்களுக்கு வந்து அந்த கப்பல் பிரயாணத்தின் போது தன்னுடைய சகோதர இழப்பின் சமயத்துல ஒரு மொமெண்ட்ல அந்த அந்த மொமெண்ட்ல தான் கிடைக்குதுன்னு ஐயா சொல்றாங்க இப்போ இந்த ஐயா சொல்ற இந்த புரிதல்ல நம்ம போகும்போது பயணிக்கும் போது அது மொமெண்ட்ல வருமா அது எப்படி சொல்லுங்க ஞானம் என்பது வினாடி நேரத்தில் நிகழக்கூடியது தான் அதுல எந்த ஒரு மாற்ற கருத்துமே கிடையாது வேதங்கள் அப்படிதான் வேத நூல்கள்லாம் கூட அப்படிதான் சொல்லுது நீங்க எந்த கணத்துல வந்து நீங்க வந்து நமக்கு உள்ள வேலை இல்லை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ எந்த கணத்துல உங்களுக்கு இந்த புரிதல் ஏற்படுதோ அந்த கணமே முடிஞ்சிச்சுங்க வேலை அவ்வளவுதானே இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சும்மா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அகத்துல சும்மா இருக்கணும் நான் என்ன பண்ண ரொம்ப முயற்சி போயிட்டு இருந்தேன் சும்மா இருக்கிறது சரி எந்த ஒரு தாட்டும் வரக்கூடாது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா என்னால ஒண்ணு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல தாட்டா வந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா ஐயா சும்மா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் நான் உள்ள சும்மாவே இருக்க முடியல அப்படின்ட்டு ஐயா கிட்ட போய் நான் கேட்கறேன் ஐயா நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிட்டேங்க காலையில இருந்து என்னால வந்து சும்மாவே இருக்க முடியல இது ஒரு தாட் வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஐயா கேட்கிறாரு நீங்க முயற்சி பண்ணி சும்மா இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாரு என்ன ஐயா சொல்றீங்கன்னு நீ முயற்சி பண்ணி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் 
நாம சும்மா இருந்து சொல்றது வந்து என்ன தாட்டு வேணாலும் வந்துட்டு போட்டும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு அறிவு சும்மா இருக்கிறது தானே நீங்க வந்து சும்மா இருக்கணும் முயற்சி பண்ணி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் முயற்சி பண்ணாதே எங்க வேலை செய்யறீங்களே அப்படின்னாரு அப்ப அந்த வினாடி எனக்கு புரிஞ்சிச்சிங்க டோட்டலா நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு பர்சன்ட் கூட உங்களுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் சோ இது வந்து வினாடி நேரத்தில் நிகழக்கூடிய விஷயம்தான் நீங்க வந்து அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து வேற எதுவுமே நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அடையக்கூடிய நிலை அல்ல நம்ம இருக்கிற நிலையை ஏத்துக்கிற நிலை நம்ம அகர்ம இருக்கிறது கரெக்டா தான் இருக்கு அது அதுல வந்து நமக்கு வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிற நிலை தான் அந்த நிலை அந்த கணம் வந்து அப்பதான் வந்துதாங்க ஏன் புத்தருக்கும் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவங்களுக்குமே அந்த கணத்துலதான் அந்த கண்டிப்பா கண்டிப்பா புத்தர் வந்து ஒரு நிலை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணாரு ரொம்ப பெரிய அதுக்காக எல்லா தியானங்கள் யோக சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணாரு அதுக்காக விரதம் இருந்தாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெருக்க மட்டுமே சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஆனாரு ரொம்ப எலும்பு தூலமா போயிட்டாரு சரியா மிகப்பெரிய அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு அரசர் சத்திரியர் அப்படிங்கும் போது சத்திரிய வந்து கடைசியோடு போராடுவாங்க முயற்சியுமே அவருக்கு கை கொடுக்காம ஒரு கட்டத்துல நிராயுத பாணியா எல்லாத்தையும் கிளப்ப போடுறாரு சரணடைகிறாருங்க நமக்கு இன்னும் ஒண்ணுமே வழி இல்லை எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இனிமேல் அடையிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு அங்க எல்லாத்தையும் கீழே போட்ட உடனே அப்ப மனசு வந்து இயங்கிறத பாக்குறாரு ஓ நம்ம வந்து புத்த சொன்ன போதனை பாத்தீங்கன்னா ஆசிய துன்பத்திற்கு காரணம் சொல்லியிருக்கிறாருன்னு மொத்தம் சொல்றாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா ஆசையே இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய மனசை கண்டுபிடிச்சார் உள்ளுக்குள்ளார இப்ப இந்த மனசு வந்து அவருக்கு மட்டும்தான் இல்லை எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான் இருக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற அந்த மனசு தான் அந்த மனசுக்கு வந்து நிர்வான் ஒரு பேர் கொடுக்கிறார் பரி நிர்வான் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்கிறார் பரிசுத்தமான மனம்னு எது பரிசுத்தமான மனம் அது மனம் தானாக இயங்குற மனதை வந்து பரிசுத்தமான மனம்ங்கிறார் அப்ப அதை கண்டுபிடிச்சது எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மனம் தான் இப்ப நம்ம குழந்தைங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா குழந்தைங்களும் அப்படிதான் இருக்கு பிறந்த குழந்தைங்க வந்து அது வந்து எதனோடையும் போராடுறது கில்ட் ஆகுறது இல்ல எதனோடையும் போராடுறது இல்ல குழந்தைங்க வளர வளரதான் கள்ள கப்படம் எல்லாம் சேருது அது ஒரு கள்ள கப்படம் மற்ற ஒரு இன்னசென்டா தான் இருக்காங்க இந்த கள்ள கப்படம் எப்படி சேருது அறிவின் அறிவினுடைய வளர்ச்சினால சேருது இந்த அறிவை வச்சு புறத்துல எவ்வளவு சாதிக்கிறோம் பாத்தீங்களா சாத்தியமாகும் <laughs> 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 நம்ம நாம பொறுப்படுத்திட்டு இருந்தோம் அப்ப பொறுப்பை கைவிட்டுட்டோம் உள்ள வந்து ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மைக்கு வரும் அதுதான் புத்தர்கிட்ட வந்து புத்தர் ஒரு நாட்டுக்கு போனாராம் அங்க வந்து மக்கள் கேக்குறாங்க நீங்க வந்து மிகப்பெரிய தியானங்கள் யோகா சாதனை எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க எங்களுக்கு ஈஸியா புரியற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது புத்தர் சொல்றாரு மனசு வந்து நாம இயக்க கூடாது அது தாமா இயங்கணும் வெளியில நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்முடைய செயலால தான் எல்லாமே சாத்தி கொடுத்தோம் இது ரெண்ட புரிஞ்சுக்கீங்க போதும் அப்படின்ட்டாரு அது மாதிரி நம்ம அகத்தலாம் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு ஐயா புரியுதுங்களா ஐயா ஆஹ் புரிய புரியுதுங்க ஐயா புரியுதுங்க ஓகே புரியுதுங்க நன்றி நன்றி ஐயா ஓகே முகாமுக்கு ஒரு தடவை வாங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா ஏழு நாலு கிளாஸ் ஐயா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தீங்க என்னோடது <laughs> 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 அது வர்றது வரத்தா சரி அத நான் வந்து விட்டுறது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போகுது ஆனா நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த கசப்பான அனுபவம் ஒண்ணு இருக்கிற இருக்க சொல்லிங்க அதுல இருந்து உதிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வீரியம் வந்து எழுந்து வருது சில நேரம் அது ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அது நம்ம கையில இல்ல அது வந்து அது பாட்டு போயிடும்ட்டாலும் கூட அந்த ஒரு இந்த ஒரு உன்னிப்பான நினைப்பு மட்டும் போக மாட்டேங்குது உள்ள இருந்து அதுதான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு புரியல அதாவது எக்ஸாம்பிள் நான் விஷயமே சொல்லிடுறேன் இப்ப எங்க வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா 
அதுல வந்து இப்ப ஒருத்தருக்கு சொல் புத்தி சுய புத்தி சொல் புத்தியில் இருக்கிறவர் ரொம்ப பெரியவராண்டாருனா அவர் அடுத்தவங்க பேச்சு கேட்டு நம்ம தப்பே செய்யலைனாலும் அவங்க பிடிச்சி பேசிடுவார் அது அந்த நேரத்துல அவருக்கு ம வயசுல ரொம்ப பெரியவர் அவர் ஒண்ணுமே பேச முடியும் ஆனா வாங்கின சீட்டு உள்ளுக்குள்ள ஊற்றுறது வந்து தீ மாதிரி எரியும் அவங்களுக்கு அது எப்படி பேசுவார்னா எல்லா பின்னாடி தான் பேசுவார் அவர் இல்லைனாலும் ஆனா அவர் விட்டுட்டு போனது அந்த பேச்சு இப்ப நினைச்சாலுமே அப்படியே சுருன்னு ஏறுது அந்த அந்த புரிஞ்சிருச்சு ஓகே இது ஒண்ணும் இல்ல அவர் பேசினாரு அப்படின்னு ஆனா இது வந்து இந்த நினைப்பு விட்டு போக மாதிரி இது இந்த கோபம் வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி கோபம் ஆகுது ஏன் நினைச்சு நினைச்சு பாக்குறோன்னு எனக்கும் கோபம் வருது அதை நினைச்சே கோபம் வருது அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னாலும் அதை என்ன விட்டு போக மாட்டேன் அது எப்படின்னு தான் எனக்கு புரியுது அனுபவம் சொல்றது கூட எண்ணத்தின் வழியா தான் தெரியும் சரி எல்லா அனுபவமே எண்ணத்தின் வழியா தான் தெரியும் இப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து அனுபவம் ஏற்படுது அப்படின்னா அப்ப வந்து உணரக்கூடிய போனா அனுபவிப்போம்னு நம்ம சொல்றோம் ரெண்டு பகுதியில நம்ம வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இப்ப வந்து ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது அந்த அனுபவத்துக்கு தகுந்த அனுபவிப்போம்னு அங்க வரோம் இதுதான் இப்ப வந்து இந்த அனுபவிப்போனுக்கு அந்த அனுபவம் பிடிக்கல இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப உங்களை வந்து உங்களை வந்து நீங்க யாருன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து நம்முடைய அனுபவங்கள் சதா மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு சமயம் நம்முடைய அனுபவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா கரெக்ட் இப்ப வந்து இன்னொன்னு கேக்குறேனே உங்ககிட்ட வந்து ஒரு செல்போன் இருக்கு இந்த உங்களை வந்து எப்படி பாக்குறேன்னா நான் இங்க செல்போனை உடையவர நான் பாக்குறேன் உங்களுக்கு உடனே வந்து செல்போன் செல்போன் இருக்கிறதுனால நீங்க செல்போனை உடையவரா இருக்கிறீங்களா இல்ல செல்போனை உடையவரா இருக்கிறதுனால உங்க கூட செல்போன் இருக்கா புரியலங்க செல்போன் இருக்கிறதுனால செல்போன் இல்ல உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட ஒரு போன் இருக்குங்க செல்போன் இருக்குங்க நான் என்ன கேக்குறேன் இந்த இந்த போன் யாருன்னு கேக்குறேன் உங்களுக்கு நீங்க அப்ப உங்க எப்படி பாக்குறேன்னா இவர் வந்து செல்போன் உடையவர் நான் செல்போனுக்கு சொந்தக்காரன்னு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செல்போனுக்கு சொந்தக்காரன் நீங்க உங்களுடைய உடமை வந்து செல்போன் இப்ப நீங்க செல்போனுக்கு சொந்தக்காரரா இருக்கிறதுனால உங்க கிட்ட செல்போன் இருக்கா செல்போன் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால நீங்க செல்போனுடைய சொந்தக்காரரா இருக்கிறீங்களா செல்போன் எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் செல்போன் வச்சு இப்ப அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு கோபம் வரும்போது நீங்க யாருனா நீங்க கோபப்படுகிறா இருக்கிறீங்க கரெக்டுங்களா உங்களுக்கு கவலை வரும்போது நீங்க கவலைப்படுறா இருக்கு கவலைப்படுறவரா இருக்கிறீங்க கவலை தான் முதன்மையானதா இருக்கு கவலையினாலதான் நீங்க கவலைப்படுறவரா ஆயிருக்கீங்க சரிங்க இப்படிதான் ஒரு அனுபவம் வரும்போதுதான் அந்த அனுபவம் சார்ந்த அனுபவிப்பு நம்ம மாறோம் சரிங்க இப்ப அனுபவத்தினாலதான் அனுபவிப்பு நாங்க உருவாறோம் உருவாகுறாங்க உங்களுக்கு எண்ணம் வரதுனாலதான் எண்ணுபவன் வராங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத அனுபவம் ஏற்படுது வீட்டுல இந்த பெரிய வேறு திட்ட வார்த்தைகள் உங்களால தாங்க முடியல ஒரு மோசமான அனுபவமா இருக்கு அந்த அனுபவம் வரதுனாலதான் மோசமான அனுபவம் வரதுனாலதான் மோசமான அனுபவிப்புனா நீங்க அங்க இருக்கீங்க அது அனுபவிக்கக்கூடிய நபரா இருக்கிறீங்க அனுபவத்தினாலதான் அனுபவிப்புனே உருவா வரும் ஆக்சுவலா ஒரு தண்ணி எடுத்துட்டோம்னா தண்ணிக்கு என்ன வடிவம்னு கேட்டோம்னா தண்ணிக்கு வடிவுமே கிடையாது ஆனா ஒரு கண்ணாடி டம்ளர்ல உத்தரம்னு வச்சுக்கீங்க என்ன ஆகுது கண்ணாடி டம்ளர் வடிவத்த தண்ணி எடுக்குது தண்ணியினால வடிவம் பெற்றுச்சா இல்ல கண்ணாடினால வடிவம் பெற்றுச்சா கண்ணாடினாலதான் கண்ணாடி இந்த பாத்திரத்தினாலதான் தண்ணி வடிவம் பெறுது அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மோசமான அனுபவம் ஏற்படும் போதும் அந்த அனுபவிப்புனா நீங்க மாறுறீங்க ஆனா அந்த அனுபவிப்பு என்ன சொல்றா எனக்கு அந்த அனுபவம் பிடிக்கல இதை மட்டும் என்னால நீக்கவே முடியல இருந்து வெளியே வர முடியலன்னு போராடுறோம் நீங்க அங்க போராட்டத்தை கைவிட்டீங்க அப்படின்னா நாம என்ன ஆகிறோம்னா அனுபவம் மறையும் போது அந்த அனுபவிப்புன்னு மறைஞ்சிருவோம் நீங்க அந்த அனுபவம் சார்ந்த புறத்துல வேலை இருந்தா பாருங்க இல்லைன்னா நான் வந்து அந்த அனுபவிப்புனுக்கு அனுபவத்தை நிர்வாகம் பண்ற தகுதியே கிடையாது அனுபவம் என்பதுதான் நிஜமா இருக்கு அனுபவத்தினால் உருவான அனுபவிப்பு வந்து நிழல் தான் நீங்க வந்து போராடுனீங்கன்னா அது நீடிக்கும் ஏதோ ஒரு விட மறைமுகமா போராடினாலும் சரி நேர்முகமா போராடினாலும் சரி உங்களுக்கு எதெல்லாம் நீடிக்கணும் உங்களுக்கு பிடிக்காதெல்லாம் உங்களுக்கு நீடிக்குங்க உங்க மனசுல எது எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ இந்த அனுபவமே எனக்கு பிடிக்கல இது வந்தா மட்டும் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நீடிக்கும் இந்த நீடிக்கிறத கூட நீங்க நேச்சர்னு எடுத்துங்க நீங்க உங்க தரப்புல வந்து இது இப்படி வர்றதுதான் இயல்பு யாருக்காவது பிடிச்சது பிடிக்காதது நீடிக்கும் போது யாருக்காவது பிடிக்குமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது நீடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கீங்க உங்களுக்கு வேதனையா தான் இருக்கும் அந்த வேதனையை ஏத்துக்குங்க இது இயல்பு தான் அப்படின்னு எப்ப நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்றீங்களோ அப்பதான் நம்ம அது சுதந்திரத்துக்கு நம்ம தலையிடாம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்ப எதுவுமே நிக்க போறது கிடையாது நம்ம வந்து போராடுறதுனாலதான் உரைநிலைக்கு போயிடறோம்
ஆனா தண்ணியா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பாத்திரம் மாற மாற அது அந்த பாத்திரத்தினுடைய வடிவத்தை எடுத்துக்கும் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு போறா இல்ல என்னால இருக்குன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா சூழ்நிலை மாறும்போது நீங்களும் மாறிடுவீங்க அந்த அனுபவம் மாறும்போது அந்த அனுபவிப்புன்னு மாறிடுவோம் ஆனால் நம்மளுடைய போராட்டம் தான் நம்முடைய துன்பத்தை நான் வந்து நிலை நிறுத்துது உறுதிப்படுத்துது நீங்க பிடிச்சிருக்குது பிடிக்கலன்னு உள்ளுக்குள்ள போராடுறீங்களே இந்த அனுபவம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களே முடிஞ்சு போனது அது முடிஞ்சு போனது நினைச்சு நினைச்சு என்ன பண்றோம் அது ஒரு அது நடந்த வினாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமணி நேரம் நடந்துருந்து வச்சுங்களேன் நீங்க பல தடவை நினைச்சு பல மணி நேரம் நடந்தா என்ன ஆகுமோ அந்த கெமிக்கல் ரேஷன் நமக்குள்ள உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரசாயன மாற்றத்தை உருவாக்கிட்டு நம்ம எண்ணத்துக்கு தகுந்த ரசாயன மாற்றம் வந்து உடம்புல ஏற்படுத்திட்டேதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு அதுதான் அதுக்கு அலோவ் பண்ணிடுங்க என்ன இருக்குதோ அதுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம தரப்புல அது மாத்த முடியாது அது அப்படிதான் வரும் இது நேச்சர் தான் யாருக்குங்க சந்தோஷமா இருக்கும் நம்மள திட்டினது அந்த நிகழ்வை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது யாருக்காவது சந்தோஷமா இருக்குமா வேதனையா தான் இருக்கு வேதனையும் நேச்சர் எடுத்துக்குங்க எடுத்துக்கும் போது எதுவுமே நிக்க போறது கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியது எந்த ஒரு இயல்பு எந்த ஒரு நடப்பு நடந்தாலும் சரி நடந்ததுன்னா சரி ரைட் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டு அடுத்த அதை சார்ந்த புறத்துல வேலை இருந்தா பண்ணுங்க சரி அதை சார்ந்து அதை அதுலயும் கேட்கணும் இருந்தேங்க முன்ன ஒருத்தர் பேசணும் அதை சார்ந்து புறத்துல என்ன என் புறத்துல வேலை செய்யும் போதும் அது சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒண்ணுனாலும் அந்த நிமிஷம் அந்த தாட் போயிடும் இல்லைங்க அது ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்ப வந்து நான் இருக்கிறேன் என் நண்பர்கள் திடீர்னு ஒரு நெஞ்சை புடிச்சிட்டு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கீங்க எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது பரபரப்பா ஐயோ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்ட்டு இப்ப நான் அந்த டென்ஷனையும் பரபரப்பையே சரி பண்ணுமா இத பயன்படுத்தி உடனடியா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகணுமா பயன்படுத்தி முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகணும் நீங்க இதை வந்து என்னன்னா நம்ம செயல் ரீதியா என்ன பண்ணணும் செயல் ரீதியா வேலையே இல்லைன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நீங்க உட்காந்து இருக்கீங்க அந்த பெரியவருடைய போட்டோவை பாக்குறீங்க சும்மா ரிலாக்ஸா உட்காந்து இருக்கும் போது இவர் என்ன பேசினாரு அப்படின்னு அது ஞாபகம் வருது கஷ்டம் ஆகுது இது புற ரீதியா உங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நீங்க வந்து அது அப்படிதான் இருக்கு இது மாதிரி ஆபம் வந்து அப்படிதான் இருக்க தானே செய்யும் இது நேச்சர் எடுத்துக்கங்க அவ்வளவுதான் இது நான் இந்த இடத்துல வந்து புறத்துல வேலை இல்லை இன்கேஸ் உங்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து திட்டுறாரு காரணமே இல்லாம திட்டுறாரு உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள டென்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கும் கோபம் வருது இப்ப என்ன அப்படி அவர் எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு நீங்க பார்க்கலாம் அந்த கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம திட்டவரை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் இல்ல அந்த இடத்துக்கு போகணுமா இல்ல அவருக்கு பதில் கொடுக்கணுமா அதை நீங்க செயல் பக்கம் கவனத்தை கொண்டு போங்க அப்பதான் உங்களால சிறப்பா செயல்பட முடியும் கோபத்தை நிர்வாகம் பண்ணணும் கோபத்தை வந்து நீக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கோபம் உங்களுக்கு என்ன அதிகமா தான் ஆகும் எல்லா விஷயத்துக்குமே இரண்டு பகுதி இருக்குது அகம் புறம்னு இருக்கு அகத்திலேயே ஒரு எமோஷனல் ஏற்படுது அதை சார்ந்த புறத்திலயும் வேலை இருக்கு நீங்க அக எமோஷனலையோ எண்ணத்தையோ நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது வந்ததுனாலதான் நீங்க புறத்துல எப்படி வேலை செய்யணுங்கிறதே உங்களுக்கு முடிவு வருவீங்க தாண்டிடுவீங்க <laughs> <laughs> இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த அஞ்சடி செவத்த வந்து இந்த விசை கொடுத்து இங்க பிரஷர் கொடுத்து எகுறணும்னா கணக்கு போட்டுல ஏற மாட்டீங்க எப்படி தான் என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒரு செயல்ங்கிறது நம்ம என்ன எமோஷன் வந்தாலும் அந்த எமோஷன் சார்ந்த அந்த எமோஷன் தான் நம்ம எனர்ஜியே அதை வச்சுதான் வெளிவெளியே சேரும் இப்படி நம்ம வந்து மனசுல எல்லாமே தோன்றி மறையறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறதா ஒரு உயிரோட்டமான மனம்னு சொல்லும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனம் அப்ப அது சம்பந்தப்பட்டு எனக்கு வெளியில வேலை இருந்துன்னா அதை நான் ஃபர்தரா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் சக்தி கொடுக்கலாம் இல்ல என்னால அது வெளியில ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சுன்னா லெட் இட் பி ஆமா ஆயிடுச்சுதா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஐயா அப்புறம் நீங்க அந்த ஓசிடி பத்தி பேசுனீங்க ஐயா அதோட அர்த்தமே வந்துட்டு இப்பதான் உங்களோட நானும் அவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமா தயா நானுமே ஃபாலோ பண்றது என்லைட்மெண்ட் கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ் வந்து நீங்க அதுல இருந்து பார்த்தேன் அப்பதான் எனக்கு உண்மையிலுமே ஓ இதுதான் இதுதான் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல எக்ஸாம்பிள் நம்ம நைட்டு நாம தான் நம்ம வீட்டுல போய் கேட்டை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரோம்னா அது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்கே ப்ரீவியஸா உள்ள வந்தோன்னே க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் நான் தூங்க போறதுக்கு மாதிரி இன்னொரு தடவை பண்ண மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக போய் பண்றோம் பார்த்தோம் இது சில நாள் எனக்கே நடந்திருக்கு ஆனா நான் ரெகுலரா நான் செய்யற வேலையை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் சில நாள் நான் பண்ணனா இல்லையா அப்படின்னு ரெண்டாவது 
இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் அந்த ஒரு இதுனா இது சம்பந்தப்பட்ட யூடியூப்ல பேசுனது இருக்குங்களா இல்ல என்ன இருக்கு இருக்குங்க நீங்க ரெண்டு தடவை செக் பண்றதுனால நீங்க அப்படி நினைச்சுக்காதீங்க இது நார்மல் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா பத்து தடவை பதினஞ்சு தடவை செக் பண்ணுவாங்க அதனால சில நேரத்தில் ரெண்டு தடவை செக் பண்றது நார்மலா கூட எடுத்துக்கங்க ஒரு தடவை செய்யும் போது நீங்க கவனமா செஞ்சுட்டீங்கன்னா முடியல சந்தேகம் வராது அந்த செயல்ல கவனமா செஞ்சுட்டீங்கன்னா சந்தேகம் வராது ஓசிடி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதுல நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு நம்முடைய வீடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வீடியோ நம்ம இதை பத்தி பேசியிருக்கிறோம் பகவத்தையா பேசியிருக்காங்க சரவணன் பேசியிருக்காரு நான் பேசியிருக்கேன் அதனால அந்த லிங்க் வந்து பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கு நம்முடைய யூடியூப் சேனல்ல நீங்க பிளே லிஸ்ட்ல போய் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பகவத்பாதைக்கு <laughs> ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வர்றதுக்கு இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்றீங்க இப்போ வயதானவர்கள் அங்க வந்து அவங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயதா இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் ஏற்படுங்களா வர வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு பள்ளி மாணவன் கல்லூரி மாணவன் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான புரிதல் தான் ஐயா ஆனா இது பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் மிகப்பெரிய விஷயம் விடுதலை கொடுத்துருது நமக்கு அதனால தாராளமா ஆஹ் ஒரு எந்த வயசா இருந்தாலும் வயசு முக்கியம் இல்லைங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் தாராளமா புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அங்க ஃபுளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோர் யார மாதிரி இருக்குமா இங்க இல்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல வீட்டில் நடக்கிற இடமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் தான் இங்க ஓகே கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல தங்கிக்கலாம் அவரு ஆமா மேல வந்துட்டாருனா மறுபடியும் லஞ்சுக்கு வந்தா போதும் மீதி பாத்ரூம் வசதியெல்லாம் கூட மேலேயே இருக்கு படி ஏறுவாங்களா அவரு அப்பா ஏறுவாரு அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் மூட்டு வலி இருக்கு அவங்க ஏறது கஷ்டம் அப்பாவுக்கு மட்டும் என்னன்னு பேசிட்டு நான் வர முடியும் முடியறவங்க மற்றும் முடியாதவங்களும் யூடியூப்லயே பாருங்க நிறைய வீடியோ இருக்கு கேம்ப் நடந்த வீடியோ எல்லாம் கூட இருக்கு அதை கூட உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா ஓகே ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க குமரன் விஸ்வா ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும் இங்க கேளுங்க இப்போ எனக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க இப்போ நான் வந்து உங்க நம்ம என்லைட்மெண்ட் வீடியோஸ் அது மாதிரி ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா சொல்ற வீடியோஸ் நிறையாவது பாத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு இந்த விஷயம் வந்து இன்னை வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் என்னால மாத்திக்க முடியல அது என்னன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க ஒண்ணு சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா நான் அது வந்து இமீடியட்டா நெகட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு ரியாக்ட் பண்ணிடுறேன் அவங்க சொல்றது வந்து பாசிட்டிவாவே இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சட்டன் கோபம் வந்துருது அவங்க வந்து என்ன எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் நான் யோசிக்கிறேன் இவங்க நல்லதான் சொல்ல வந்திருக்காங்க நம்ம தான் இப்ப அதாவது அவங்க விவரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் நீங்க இப்படி இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு அப்புறம் ஃபீல் ஆகுது ஐயோ இது வந்து இப்ப இல்லைங்க சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு மாற்றாம இருக்குங்க அது எங்க அம்மாவுக்குமே அந்த இதுதான் இருக்கு நானே இப்பதான் ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நோட் பண்ணேன் எங்க அம்மாவும் அப்படிதான் ரியாக்ட் பண்றாங்க ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும் போதே பாதியிலேயே கட் பண்ணி இதுதான் சொல்ல வரான் அவன் அப்படின்ட்டு அவங்களா மைண்ட்ல க கற்பனை பண்ணிட்டு அதுக்கான ஒரு பதிலும் கொடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த பழக்கம் தான் எனக்கும் வருது உங்களால என்னாலையும் இதை மாத்திக்க முடியல அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தாட்டு 
ஆக்சன் முடிஞ்ச உடனே அது கில்ட்டா மாறுது நல்ல விஷயம் செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க பரவாயில்ல நினைச்சுக்கீங்க மோசமான விஷயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கில்ட் ஆகும் தாட்டு திங்கிங் ஆக்சன் கில்ட் இது வந்து ஒரு செயின் மாதிரி தொடர்ந்து நடக்குதுங்க சரிங்க இப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒருத்தர் உங்ககிட்ட பேசுறாரு உங்களுக்கு அவரு ஏதோ குறை சொல்றாருன்னு ஒரு சல்லுன்னு கோபம் வருது கோபம் வருது தாட்டுன்னு வச்சுக்கீங்க உடனே ஆமா அப்படிதான் பண்ணிவிட்டாரு இவர் நம்ம திட்டணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க திங்க் பண்ணி உடனே வந்து கோபத்தை அடாப்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட திட்டிட்டீங்க திட்டி முடிச்ச உடனே கில்ட் ஆகிறீங்க இது ஒரு செயின் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப என்னன்னா தாட்ல நமக்கு வேலையே இல்லை சரிங்க ஓகேங்களா திங்கிங் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு கில்ட்டும் நம்ம கையில தான் இருக்கு கில்ட் நீங்க வந்து படவே தேவையில்லை இந்த ரெண்டு பிளே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க முடிஞ்சதுக்கு கில்ட் ஆகாதீங்க மேற்கொண்டு நீங்க வரும்போது உங்களை அறியாம பேசுறது அது ஓகே தான் அது ஓகே எடுத்துக்கோங்க நீங்க அந்த ஓகே எடுத்துட்டா உங்களுக்கு நிதானங்கிறது தனால வந்துடும் அடுத்த ஒண்ணு உங்களுக்கே தெரியும் ஓ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே போன பல தடவை பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம நிதானமா இருந்தா போதும்னு அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க புரியுதுங்க அதனால நீங்க வந்து இந்த இந்த நமக்கு அங்க அகத்துல வேலை இல்லை நமக்கு நாம பொறுப்பு எடுக்க தேவையில்லை நம்ம வரக்கூடிய கோபத்துக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுக்க தேவையில்லை சரிங்க தாட்டு என்னன்னா வந்துட்டு போட்டு திங்கிங்கா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை விட்டா போதும் நீங்க முடி உங்களை அறியாம திட்டிட்டா கூட ஓகேன்னு எடுத்துங்க தெரியாம <laughs> 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 முடிஞ்சதுமே <laughs> 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 அதனால முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் ஏத்துக்கிறது தான் இந்த புரிதலே சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நல்லது நல்லது நன்றிங்க ஓகே டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மணி ஆயிடுச்சு இதுல கலந்துட்டவங்களுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்